ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുളിമുട്ടായിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുളിമുട്ട എരിവും പുളിയും ഉപ്പും മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി മിഠായാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിഠായി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന അബൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർത്തി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് കുതിർത്തി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിൽ കട്ടയല്ല നമുക്കൊന്നൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അതല്ല കുതിർന്ന് വരിക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഇതിലുള്ള കുരുവും നാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണം അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ അതിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് തന്നെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ബെല്ലം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിവിടെ ഒരു ആറച്ച് ബെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ബെല്ലെല്ലാം ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ബെല്ലം ഒരുക്കിയത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്ത ബെല്ലമാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആ പുളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പുളി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ലതുപോലെ തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലോട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായിരിക്കും ആരും കൈ കൊണ്ടൊന്നും തൊട്ട് നോക്കരുത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം എല്ലാം മെൽട്ടായിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറ് വരുന്നവരെ കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചൂടാറാൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഒത്തിരി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതുപോലെ ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഉരുട്ടാൻ കിട്ടില്ല നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ബോളം എടുത്ത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചൂട് ഒത്തിരി ആറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ചൂട് ആറിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കിലോട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുളിമുട്ടായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് റെഡി ആക്കി
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പുളിമുട്ടായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുളിമുട്ടായി തന്നെയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അത് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ